Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali bersama saya di fikih nikah ini tentunya pembahasan yang berhubungan dengan nikah. Uh, kali ini ada ilmu yang masih dihususkan untuk seorang suami ya ketika sedang melakukan uh, berhubungan indah dengan sang istrinya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak dulu kepada para jamaah fikih nikah semuanya yuk ikuti live streaming aku di TikTok Al Asram setiap jam setengah sembilan malam ya. Nah kali ini saya membawa kita buku Rotul Oyun kembali. Apa yang akan saya bahas di dalam kitab Qurratul Ayun di sini? Di sini ada faidatun, ada faidah rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, ini langsung uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berkata kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghashita ahlaka Fakul bismillah. Kalau misalkan siapa saja ini sebetulnya ya. Seorang suami yang hendak menggauli istrinya. Kemudian sang suami ketika mau menggauli istrinya itu mengucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Ataupun ya dimulai dengan menyebut nama Allah. Maka kalau sang suami membaca dulu bismillah apa sih yang akan didapat bagi seorang suami tersebut. Fa inna hafadzataka yaktubuna lakal hasanati maka malaikat hafadzah akan terus menuliskan kebaikan hatta taghsilal janabah sampai sang suami istri tersebut hendak melakukan mandi besar. Kalau misalkan suami Anda menggauli istri Anda ketika malam hari, lantas kemudian sesudah selesai sunnah melakukan berwudu, tetapi mandi besarnya ah nanti aja ya, karena dingin kan kalau malam gitu ya, ah nanti subuh aja deh aku mandi besarnya. Maka Masya Allah, malaikat hafadah ketika sang suami istri tersebut tertidur, maka malaikat hafadah akan terus-terus-terus tidak henti-hentinya. Menuliskan kebaikan bagi pasangan suami istri tersebut. Masya Allah. Itu jikalau sang suaminya sebelum melakukan berhubungannya tidak lupa membaca bismillah. Terus kemudian misalkan nih misalkan. Fa'in haswala mintilkal muwaqa'ati waladun kutibalaka hasanatun bi'adadi anfasi. Masya Allah. Misalkan nih. Sang suami ketika menggauli istrinya dan jadilah misalkan pada malam itu menjadilah seorang anak. Misalkan menjadilah seorang anak. Maka di dalam kitab ini dikatakan maka akan terus, 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 terus. Malaikat hafadah menuliskan kebaikan kepada sang suami istri tersebut sampai anak. Lahir bahkan malaikat akan menuliskan terus-terus penerus kepada ibu bapaknya sampai anak tersebut setiap mengeluarkan nafas. Jadi setiap nafas yang dikeluarkan oleh anak tersebut sudah tidak terhitungkan satu hari aja kita itu kalau dihitung nafas udah berapa kali hentakan ke gak terhitung. Jadi setiap nafas yang dihentakkan oleh anak kita itu akan berubah menjadi kebaikan, kebaikan, kebaikan bagi ibu bapaknya. Apa amal yang dilakukan oleh bapak tersebut? Hanya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak mau melakukan berhubungan biologis. Kenapa sih begitu banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan meskipun hanya dengan satu amal. Karena kalau tidak kita lipat-lipatkan pahala oleh Allah secara hakikatnya mungkin surga tidak akan dapat terbeli oleh kita. Oleh karena itu keutamaan, keunggulan umatnya Nabi Muhammad SAW amalnya sedikit. Tetapi menjadi begitu besar karena apa? Karena Allah terus-terus terus melipatkan agar surga bisa kita beli. 
Masya Allah. Bahkan ada sedikit lagi lanjutan di sini. Wabi adadi anfasi akibihi ila yaumil kiyamah. Bahkan kalau misalkan uh, yang menjadikan pahala itu adalah kan setiap dari uh, hentakan nafas anak kita. Bahkan kalau anak kita sudah dewasa, bahkan anak kita mempunyai lagi anak itu. Anak kita nyala, anak dari anak kita mungkin cucu kita, itu juga pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dari setiap hentakan nafasnya, ila yaumil qiyamah, bahkan akan terus pahalanya sampai kepada kita, ila yaumil qiyamah. Masya Allah, coba amal yang mungkin bagi kita itu cukup kecil, hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Tetapi mungkin kita faham ya arti dari bismillah itu menunjukkan bahwa ketika kita hendak mau melakukan ibadah apapun itu, itu harus ikhlas dikarenakan Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti menunjukkan di dalam ibadah tersebut harus ikhlas dikarenakan Allah. Dan kalian tahu juga kan wahai suami ketika anda menggauli istri anda itu adalah ibadah. Masya Allah. Oleh karena itu saya tekankan wabil khusus bagi para suami ketika hendak mau melakukan hubungan biologis jangan lupa bahwa itu adalah ibadah dan jangan lupa Anda harus mengingat kepada Allah. Hati Anda cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun sesudah itu boleh kita dilanjutkan dengan doanya dan sudah sering sekali saya menerangkan doa untuk mau melakukan berjima. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan para pendengar semuanya bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Ilmu yang begitu bermanfaat. Wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh